தற்போது இயக்குனர் அவர்களுக்கு தயாரிப்பாளர் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள் பாடலின் நாயகி சிந்தூரி அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் தயாரிப்பாளர் அவர்கள் அவர்களுக்கும் சிறப்பு செய்வார்கள் அவர்களுக்கும் தயாரிப்பாளர் அவர்கள் சிறப்பு செய்கிறார்கள் எக்ஸிகூட்டிவ் ப்ரொடியூசர் பிரவீன்குமார் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு என்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவர்களுக்கும் சிறப்பு செய்யப்படுகிறது ரெட்ஜன் மேனேஜர் கோகுல் ராம் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அடுத்ததாக வரவேற்புரை வழங்குவதற்காக இந்த பாடலின் இயக்குனர் கோகுல் பிரபு அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனக்கு மைக்ல பேச வராதுல பேச மாதிரியே பேச எங்களை வாழ்க்க வாழ்த்த வருகை தந்திருக்கும் இயக்குனர் திரு பேரரசு அவர்களே ஆர் வி உதயகுமார் சார் அவர்களே வெங்கடேஷார் அவர்களே ரவியரசு அவர்களே பத்திரிகை நண்பர்களே தொலைக்காட்சி நண்பர்களே இணையதள நண்பர்களே அனைவரையும் வருக வருக வரவேற்கிறேன் ஒரு இந்த பாடல் எப்படி உருவாச்சுன்னு ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டுங்க பெரியவங்க எல்லாம் பேசுவாங்க நம்ம மோகன்ராஜ் சார் தான் முதல்ல காண்டாக்ட் பண்ணுவோம் யாஞ்சி யாஞ்சி பாடல் பாடல் அவர் பாட்டை எழுதி கொடுத்தாரு அந்த பாட்டை எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சரி என்னோட நண்பர் டிஓபி சத் சதீஷ் மையப்பன் அவர் தான் ஜோன்ஸ் சார் பற்றி சொல்லியிருந்தார் மியூசிக் டைரக்டர் அவர் பாட்டு மியூசிக் போட்டு அவரே பாடி அனுப்புனார் ரெஃபரன்ஸ்க்காக பாடினார் சார் நான் அவர் சிங்கர்ஸ்லாம் பின்னாடி பார்த்துனா நான் ரெஃபரன்ஸ் அனுப்புகிறேன் பாருங்கன்னு சொல்லி அனுப்புனார் ஆனால் அவரோட வாய்ஸ் கேட்டிருப்பீங்க மெஸ்மரைசிங் வாய்ஸ் அவர் அந்த வாய்ஸ் வந்து ப்ரொடியூசர் சார் ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுனால இவரே சிங்கராக இருக்கட்டும் வேறு யாரையும் மாற்ற வேணாம் சார் அப்படி முதல்ல மேல் ஃபீமேல் வருஷம்லாம் சார் ஆர் வி உதயகுமார் இயக்குனர் அவர்களை வருக வருகிறேன் ஸோ மேல் வெர்ஷன் ஃபீமேல் வெர்ஷன்லாம் யோசிச்சு வச்சுருந்தோம் அவர் பாட்டு அவரோட வாய்ஸ் பிடிச்சிருந்தனால இந்த சாங்கில் மேல் வெர்ஷன் மட்டுமே ஃப்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம் இந்த பாடல்னால இந்த பாட்டு நம்ம படத்துலேயே வருது சார் வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சார் கன்ஃபார்ம் பண்ணார் தேங்க்ஸ் டு ஜோன் சார் அண்ட் மோகன்ராஜ் சார் செகண்ட் நம்ம கொரியோகிராஃபர் ஏன்னா நாங்கள் வேற ஒரு கொரியோகிராஃபர் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தோம் அந்த லாஸ்ட் மினிட்ல ஒரு எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷனால நாங்கள் முதல்ல வந்து வெனஸ்டே தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடே ஷூட் ஷெடியூல் பண்ணியிருந்தோம் மண்டே டியூஸ்டே ரிகர்சல் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம் ஆனால் அவர் ஃப்ரைடே தான் கன்ஃபார்ம் பண்ணார் ஒரு எமர்ஜென்சி பர்சனல் சுச்சுவேஷனால் என்னால் அக்காமடேட் பண்ண முடியாதுன்னு ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தார் ஸோ இமீடியட்டாக அன்னைக்கு ஃப்ரைடே நைட் தான் மேம் கூப்பிட்டு பேசணும் மேம் இந்த சுச்சுவேஷன் தெரிஞ்சு இமீடியட்டாக அவங்களோட வேறு ப்ரோக்ராம் ரீஷெட்யூல் பண்ணி சாட்டர்டேவே அக்செப்ட் பண்ணி இமீடியட்டாக வந்து சண்டே மண்டே டியூஸ்டே சண்டே மண்டே ரிகர்சல் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஷூட்டுக்கு வந்தாங்க ஷூட் ஸோ காலையே ஓவர் நைட் ட்ராவல் பண்ணி அந்த பெயினோடைய ரிகர்சல் அட்டன் பண்ணி அந்த ஷூட் கம்ப்ளீட் பண்ணி கொடுத்தாங்க தேங்க்ஸ் டு சிந்தூரி அண்ட் முக்கியமாக என்னோட டிஓபி சதீஷ் மையப்பன் என்னோட பத்து வருட நண்பர் இந்த பாதி க்ரூ எனக்கு இன்ட்ரோவை கொடுத்தது அவர் தான் என்ன எதிர்பார்த்தோமோ அதை அழகாக படத்தில் கொண்டு வந்திருக்கார் நாங்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட அவர் நல்ல விதமாக அவுட் புட் கொண்டு வந்திருக்காரு இந்த ரோடு வந்தாலும் ரோடு க்ளோஸாக இருந்தது அவருக்கு லேட்டாக வருது பிடிக்காது ஸோ அவர் என்ன த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு இங்கே வர சொன்னார் நான் இங்கே வரும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஃபோர் டென் ஃபோர் ஃபிஃப்டின் ஆகிடுச்சு பயந்துகிட்டே தான் வந்தேன் 
நீங்கள் உங்க பயப்படுற மாதிரியே பட் இந்த இந்த என்வரான்மெண்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு ஐ திங்க் எல்லாரும் ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறாங்க போல இருக்கு இங்கே இருக்கிற ரெண்டு பெரிய டைரக்டர்ஸ் உதயகுமார் சார் அவர் நான் நேராக பார்த்ததில்லை பட் அவருக்கும் அவரோட நான் கம்பேர் பண்ணிக்கல அவருக்கும் எனக்கும் இருக்கிற சிமிலாரிட்டி என்னென்னா அவருக்கும் எஸ்பிபி சார் பிடிக்கும் எனக்கும் எஸ்பிபி சார் ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் பாட்டு வெளியிடுறதுல வராருன்னொடனே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் அவர் எடுத்த படங்கள் எல்லாம் நான் வந்து பார்த்துருக்கேன் அவர் அவர் ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும் அந்த மேடையில் இங்கே வந்து நான் ஒரு வேறு ஒரு என்வரான்மெண்ட்டில் வந்திருக்கேன் அவருக்கு எனக்கு ஒன்றுமே இல்லை பட் அவர் ஒரு ஸ்டேஜில் எஸ்பிபி சார் அவரை கூப்பிட்டு ஒரு பாட்டு அவருக்கு பிடிச்ச பாட்டு பச்சை மல்லப்பூ பாட்டு பற்றி பேசி அவரை அப்ரிஷியேட் பண்ணி வீடியோவை நான் திரும்ப 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 பார்த்துருக்கேன் அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் லெவல் அவரோட அந்த ஆர்வம் பாட்டுகள்லாம் அவரோட படத்தில் அவர் நல்லா வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் அவர் நிறைய பாட்டுகள் பண்ணியிருக்காரு நான் கண்டினியூஸாக சொல்ல முடியும் அவரோட படங்கள் நிறைய நான் பார்த்துருக்கேன் இவங்களை பா படம் பார்த்து தான் நாங்களாம் வளர்ந்தது ஸோ எல்லாரையும் வாழ்த்துங்க சார் ஸோ இது வந்து அடுத்த லெவல் போகணும்னு சொல்லிட்டு லெனின் சாரை கேட்டுக்கிறேன் ஸோ தேங்க்யூ சார் நன்றி அடுத்ததாக தினந்தோறும் படத்தின் இயக்குனர் நாகராஜ் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ஐக்கிய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பாளர் சசிகுமார் அவர்களை மேடைக்கு வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் அவருக்கு தயாரிப்பாளர் லெனின் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள் தேங்க்யூ சார் அடுத்ததாக இந்த பாடலுக்கு நடனம் அமைத்த விஜய் சதீஷ் அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாருக்குமே ரொம்ப வணக்கம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் லெனின் சார் ஆக்சுவலி வேற கொரியோகிராஃபர் உண்மையாக சொன்ன மாதிரி வேற கொரியோகிராஃபர் புக் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க திடீர்னு கூப்பிட்டாங்க என்னை யார் சஜஸ்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரில பட்டு நான் அப்புறம் ஷூட்டிங் போனதுக்கு அப்புறம் தெரிஞ்சது சதீஷ் மூலியமாக தான் ஐ மீன் டிஓபி மூலியமாக தான் என்ன வந்து சொன்னாங்கன்னு அவர் வேற ஒரு சாங் பார்த்துருக்காரு அந்த சாங் பார்த்து இந்த சாங் யார் நல்லா பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்டு தே கால் மீ வந்தப்போ லெனின் சார் பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட்டு இவர் ஆடுவார் அப்படின்னு கேட்டோம் அவர் வந்து மாஸ்டர் இது வரைக்கும் எனக்கு ஸ்டெப்பு கூட வச்சது கிடையாதுன்னு அப்போ கண்டிப்பாக உங்களை ஆட வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள் அசிஸ்டன்ஸ் சதீஷ் அண்ட் ஷில்பி வந்திருக்காங்க அவங்க தான் வந்து ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு சாரை ரெண்டு நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்து ஆடாதவரை இந்த அளவுக்கு கூப்பிட்டு வச்சு ஆட வச்சுருக்கோம் ஏன்னா நாங்களும் இப்போ தான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஏன்னா நான் ஒரு விஎஃப்எக்ஸ் கம்பெனியோட ஒரு மேனேஜிங் டைரக்டர் இப்போது தினந்தோறும் நாகராஜ் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய ரொம்ப இதுக்கப்புறம் ஒரு கம்பேக் ஒரு படம் பண்ணுறாரு நாங்களும் இளைய தலைமுறைகள் எல்லாத்தையும் வெல்கம் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனி உருவானதுக்கு எங்களோட ஐக்கிய சினிமா சார்பாக நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறேன் எல்லா இளைய தலைமுறைகளும் எங்களையும் வந்து பார்க்கணும் நானும் வேண்டிய விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் நம்மளே வணக்கம் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ சார் தேங்க் யூ மச் சாரி சாரி மெயினான ஒருத்தர் நான் மறந்துட்டேன் தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் க்ளோஸ்லாம் கிடையாது பட் ஆனால் ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அவங்கள மறந்து போயிட்டேன் சாரி சிந்தூரி வந்து நிஜமாகவே சார் சொன்ன மாதிரி கோகுல் சார் சொன்ன மாதிரி அடிப்பட்டு தான் வந்தேன் அந்த ஸ்பாட்டுக்கு அவங்களால ஆட முடியாதுன்னு நினச்சேன் பட் எங்கள் கூட கடைசி வரைக்கும் டே அண்ட் நைட் ஷூட்டு அவங்களால ஒரு நாள் வந்து டிஹைட்ரேட் ஆகி மயக்கம் கூட வந்துருச்சு பட் இருந்தாலும் ஷி வாண்டட் டு டூ திஸ் ஒர்க் அவ்வளோ டெடிக்கேஷனாக இப்போ இருக்க ஹீரோயின்ஸ் ஐ மீன் எல்லாரையும் குறை சொல்ல பட் ஆனால் நிறைய பேர் அதை அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறாங்க பட் அந்த அட்வான்டேஜ் கொஞ்சம் கூட எடுக்காம ஷி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி ஒர்க்கிங் வித் அஸ் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ டிவி ப்ரெஸ் சீஃப் கெஸ்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் எல்லாருக்கும் என்னோட மனமார்ந்த வணக்கங்கள் ஸோ இந்த இடம் வந்து ஐ வாண்ட் டு தேங்க் என்னோட மாதா பிதா குரு தெய்வம் ஸோ அவங்களோட சப்போர்ட் இல்லைன்னா இந்த இடத்துக்கு நான் வந்திருக்க மாட்டேன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் 
டேரக்ஷன் டீம் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் ஸோ டேரக்ஷன் கோகுல் சார் லெனன் சார் தேவ் சார் எல்லாருமே வந்து தேவ் ஆர் லைக் ஸோ சப்போர்ட்டிவ் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் ஸோ அந்த சாங் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அப்புறம் ஃபஸ்ட் அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கூல் ஒர்க் பண்ணுற வரைக்கும் கூடவே இருந்து தேவ் ஆர் லைக் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல் ஸோ அந்த டீமுக்கு அந்த அந்த ஹோல் எல்லாருக்கும் நான் வந்து என்னோட மனமார்ந்த தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு மைக்கில் பேசுகிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஒன் அண்ட் ஆல் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி சீஃப் சீஃப் கெஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் சார்க்கு தேவ் சார்க்கு அப்புறம் டேரக்டர் சார் அண்ட் என் கூட ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் பிகாஸ் இந்த மைக் நான் வந்து தேங்க்ஸ் சொல்கிறதுக்காக மட்டுமே வந்து நின் நின்றுருக்கேன் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் த ப்ரெஸ் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் ஹியர் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் மீ ஐம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் ஐம் ஸோ ஹாப்பி டு பி இன் திஸ் ப்ராஜெக்ட் அ பார்ட் ஆஃப் அ ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப ஹாப்பி தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் அடுத்து நான் பேச கூப்பிட போகிறது இவர் வந்து ஒரு பன்முக திறமையாளர் இயக்குநர்களில் வந்து நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பன்முக திறமையோட இருக்க மாட்டாங்க அவங்க சில வேலைகள் செய்வாங்க இவர் பாட்டு எழுத சொன்னாலும் பண்ணுவார் இல்லை நடிக்க சொன்னாலும் நடிப்பார் அந்த மாதிரியான ஒரு பன்முக திறமையாளர் உச்ச நட்சத்திரங்களை நடிக்க வச்சாலும் மற்றவங்க கூட பழகும்போது ரொம்ப ரொம்ப இனிமையாக பழகக்கூடியவங்க எப்போ எந்த ஈவெண்ட்டில் பார்க்கும்போதுமே அவர் அவ்வளோ ஸ்வீட்டாக வந்து பழகுவாங்க நிறைய ஃப்ரெஷ் டேலண்ட்ஸுக்கு என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்காக நம்ம ஈவெண்ட்ஸ்லலாம் அவரை நிறைய பார்க்கலாம் அவங்கள அன்பாக வழி நடத்தக்கூடிய ஒரு இயக்குனர் எங்கள் அன்பிற்கினிய இயக்குனர் பேரரசு அவர்களை பேச வருமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் ரொம்ப பில்டப்லாம் கொடுத்தோன்னா எனக்கு நம்ப முடியல நம்ம தானே நான் தான் கேட்டேன் நீ தான் போகன்ட்டார் நாங்கள் சேர்த்து சொல்லி அவரே சொல்லி உங்களை தான் நினச்சிக்கிட்டேன் மாறி போச்சு ஆள் மாறி போச்சு நிறைய எழுதி வச்சுருக்காங்க நான் பார்த்தேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த மேடையில் நம்ம தேவகுமாரன் சார் தயாரிப்பாளர் தேவகுமார் சார் பேசும்போது சொன்னார் உதயகுமார் சாருக்கும் எனக்கு ஒரு ஒற்றுமை இருக்குது எஸ்பிபி எனக்கும் பிடிக்கும் அவருக்கும் பிடிக்கும்னார் இன்னொரு ஒற்றுமை இருக்குது ரெண்டு ஒரு பேர்லேயும் குமார் உதயகுமார் தேவகுமார் இதே பெரிய ஒற்றுமை அப்புறம் தேவகுமார் சார் சொல்லும்போது சொன்னார் ஓப்பனாக வயசு சொன்னார் அதுக்கே புதிய பாராட்டு சொல்லணும் அவருக்கு எந்த மேடில் ஏறினாலும் வயசை சொல்லிடு அப்படின்னு லெனின் சொன்னார் நான் கூட அங்கேயே தெரிஞ்சு வச்சு லெனின் ஓரமானு ஆறு வருஷம் சொல்லிட்டு இல்லை மூணு வருஷம் சொல்லிட்டுருக்காரு அப்போ ஒரு விவரமான ஆள் கிடச்சிட்டார் சினிமாவுக்கு அப்புறம் என்னோடய வயது நாற்பத்தி எட்டு அப்படின்னாரு தேவகுமார் சார் ஆம்பளைங்க வந்து இந்த நாற்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் என் தயவு வயசை சொல்லுவாங்க வயசுனா நாற்பத்தி ரெண்டு வயசுனா நாற்பத்தி ஆறு வயசுனா நாற்பத்தி ஏழு வயசுனா நாற்பத்தி எட்டு வயசுனா நாற்பத்தி ஒம்பது ஐம்பது வரும்போது என் ஜெர்க் அடிக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ஐம்பதுக்கு அப்புறம் தெரியும் எனி அது நூறு வருஷம் அவர் அண்ணன் பேரு ஸ்டாலின் இவர் லெனின் இவர் அண்ணன் பேரு ஸ்டாலின் உங்கள் அப்பா வந்து நம்ம முன்னாள் முதல் ஒரு கலைஞர் போல கலைஞர் மாதிரி நினைக்கிறேன் நல்லா கம்யூனிஸ்ட் தலைவர் பேராக வச்சுருக்காரு ஆமாம் நீங்களும் அந்த லெனின் மாதிரி போல் அடையணும் நம்ம முதல்வர் ஸ்டாலின் மாதிரி வெற்றி அடையணும் அதுக்காக ஒரு கூட வெற்றி கொடுத்துட்டு கீரை வாங்கிட்டு உடனே முதல்வர் ஆசைக்கு ஆசைப்பட்டு அது டைமாக இருக்கு ஒரு கிட்டு கொடுத்தோம்னா அடுத்தக்கடுத்து அடுத்து கோட்டை தான் அந்த மாதிரி பேர் வேற ஸ்டாலின் லெனின் மாதிரி வச்சு வச்சா என்னடா அது ரொம்ப கொஞ்சம் பயமாக இருக்கு ஆமாம் ஆசைப்படுங்க என்ன என்ன அதுதான் வந்துடலாம் ஆமாம் எட்டு கிட்டு கொடுத்துட்டே வந்துடுவோம் அப்போ கதாநாயகி சிந்தூரி முதல்ல பேரை கேட்டால் கொஞ்சம் உங்களுக்கு குறிச்சு போச்சு அதனால் ஒரு அழகான ஒரு தமிழ் பெயர் சிந்தூரி அதே மாதிரி அதுக்கு பேருக்கு ஏற்ற மாதிரியே நல்லா ஹோம்லியான ஒரு 
முகம் அப்புறம் ஒரு சில இயக்குனருக்காக படம் ஓடும் பெரிய நிறுவனங்களுக்காக ஒரு படம் ஓடும் இது மூணு ஏதாவது ஒன்று இருக்கணும் பெரிய நிறுவனமாக இருக்கணும் இல்லை பெரிய நடிகராக இருக்கணும் இல்லை பெரிய இயக்குனராக இருக்கணும் இது ஆரோக்கியமான சினிமாவோ அப்படி இருந்துச்சு இப்போ என்னன்னா இப்போ யார் படத்தை வெளியிடுறா அதை பொறுத்து இப்போ வெற்றி அமைச்சிருக்கும் இயக்குனருக்காக படம் ஓடின காலம் போய் தயாரிப்பாளருக்காக ப படம் ஓடின காலம் போய் நடிகருக்காக படம் ஓடின காலம் போய் இது யார் வெளியிடுறா ஏன்னா இன்னைக்கு எந்த நிறுவனம் அதிக தேர்ட் கவர் பண்ணி வெளியிடுதோ அது வசூல் வச்சு வெற்றின்றாங்க இப்போ அட்டக்கத்தின படம் புது டைரக்டர் புது ஹீரோ அந்த ஒரு வெற்றி படம் ஆனால் அதை வெளியிட்டது பெரிய நிறுவனம் சூர்யா சார் நிறுவனம் நினைக்கிறேன் ஆ ஞானம் இல்லை சார் அதே மாதிரி அடுத்து காக்கா முட்டை ரொம்ப சின்ன படம் அது ஆனால் பெரிய கிட்டாச்சு அது அது வெளியிட்டது பெரிய நிறுவனம் தான் ஆ தனு சார் இப்போ ஒரு சின்ன படம் வந்து சின்ன படம் ஓடிச்சு பஸ் ஓடிச்சுன்னு நம்ம வந்து கணப்பட்ட முடியாது அது யார் வெளியிட்டா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்க வேண்டியிருக்கு நம்பர் மைனா அது அப்போ சின்ன படம் தான் அது வெளியிட்டதும் பெரிய நிறுவனம் ரெட் ஜெயின் அப்போ ரெட் ஜெயின்னால அந்த படம் பெரிய ஃபோக்கஸ் ஆச்சு அப்போ எல்லாத்தையும் ஆராய்ச்சி பார்க்கும்போது சின்ன படம் பெரிய கிட்ட சின்ன படம் பெரிய கிட்டு சொல்கிறோம் அது வெளியிட்டது யார் அப்போ பெரிய நிறுவனம் வந்து ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்டை வெளியிட்டா தான் வெற்றி நம்ம அடைய முடியுது இப்போ லவ் டுடே மிகப்பெரிய வெற்றி ஹீரோ பூஸ் தான் சின்ன படம் தான் ஆனால் வெளியிட்டது ரெட் ஜெயின் அந்த வெற்றி வந்து உண்மை ஆனால் அந்த வெற்றிக்கு ரெட் ஜெயின் ரிலீஸும் ஒரு காரணமாக இருக்கு அப்போ இன்றைக்கி ட்ரெண்டில் ஹீரோ கதாநாயகன் தயாரிப்பாளரோட யார் இந்த படத்தை வெளியிடுறா அப்படிங்கிறதும் கொஞ்சம் முக்கியமாக இருக்குது இப்போ இதுதான் இப்போ உள்ள ட்ரெண்டு எந்த நிறுவனம் அதிக தேற்ற கவர் பண்ணி வெளியிடுதோ அது பெரிய வட வெற்றி படமாக அமைஞ்சிருது இப்போ இந்த உங்களுடைய படம் டைட் இது எதுனா ஒரு நல்ல டேட்டில் வைங்க இந்த நல்ல டேட் தான் இந்த படத்தையும் அரிட் சேர்ந்து வாங்கி வெளியிடணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்போ நிறைய படத்தை அவங்க வாங்கி வெளியிடுறாங்க அதனால் நீங்கள் வர பூஜை போடும்போது நீங்கள் நம்ம உதவி சாமி பார்த்துருங்க அவங்க வாங்கிட்டாலே பாதி வெற்றி உறுதி அதனால் இப்போ வந்து ஒரு அளவு டிஸ்ட்ரிக் போட்டுனு ஒரு இனம் இருந்துச்சு அப்படி ஆக்கி வச்சு சொல்லணும் ஆக்கி வச்சு ஒவ்வொரு இயர் டிஸ்ட்ரிபியூட் வாங்கி படம் வெளியிடுவாங்க இப்போ அந்த டிஸ்ட்ரிக் போட்டுங்கிறதே ஒன்று இல்லாமல் வச்சு அந்த டிஸ்ட்ரிக் போட்டு இருந்தால் தான் ஒரு தரமான படங்கள் போட்டுறாங்க பேசுறதுக்கு முன்னாடி அப்படின்னு நான் ரொம்ப பார்ப்பேன் சில பேர் இயக்குனர் சில டைமில் சார் நீங்கள் பேசுறீங்க சார் இதெல்லாம் நடக்கும் இப்போ ரொம்ப நன்றி ஏன்னா கூப்பிடுறது யாராக இருந்தாலும் எங்களை மட்டும் இல்லை இங்கே மேடையில் அமர்ந்து இருக்கிற அனைவருக்கும் ஒரு அழகான ஒரு அறிமுகம் கொடுத்து ரொம்ப சிறப்பாக ஆமாம் நான் உங்களை முதல்ல இங்கே தான் பார்க்குறேன் அடிக்கடி பண்ணுறீங்கன்னா நிறையா நிறைய பிடிக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் குறிப்பாக எல்லாத்துக்கும் பிடித்த இயக்குனர் நான் உனக்கும் பிடிச்ச இயக்குனராக இருக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் இருக்கட்டும் நிறைய பெண்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அது ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் தெரியும் நிறைய காதல் கடிதங்கள் வரும் என் கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி கூட அதனால் பெரிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் நான் சந்தித்து வெளியே வந்திருக்கேன் அதனால் இந்த மாதிரி தான் ஒரு பாப்பா அப்பா அவங்க யாருன்னா இப்போ சன் டிவியில் மிகப்பெரிய மிக அழகாக அழகான இயக்குனர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியே நிறைய பேர் என்ன லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஒரு கதை இந்த நிகழ்வுக்கு நான் வரும் வருவனான்னு வந்து டவுட்டாக தான் இருந்தது ஆக்சுவலாக நம்ம ரொம்ப ஒரு சாங்கு தானே பாதி எதுக்குப்பா இதை போய் இந்த மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு சாங்கு ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் 
நம்ம நம்பி சொன்னார் தம்பி பேசினார் அதில் ஒரு சின்ன இது இருக்கு என்ன இப்போ நான் கோயம்புத்தூர் தான் என்ன உடனே எனக்கு கொஞ்சம் கப்புன்னு ஒரு பஞ்சு அடிச்சுது ஏன்னா எங்கள் ஊருக்கார் தம்பி சரி நம்ம என்கரேஜ் பண்ணியாகணும் வேறு வழியில் சரி கேட்கலாம் இப்போ வர என்ட்ரு ஆகும் போது கூட என்ன என்ன நான் தானே சொன்னார் பட் அப்போ கூட இவர் நடிச்சிருப்பாருன்னு நான் எதிர்பார்க்கல சத்தியன் திடீர்னு பார்த்து இப்போ தானே இந்த முகத்தை வெளியே பார்த்தோம் அப்படின்னு அந்த மாதிரி நல்லா திருப்பு திரிய பண்ணியிருக்காங்க விஷயம் ஆல் த பெஸ்ட் ஏன்னா சில ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம போய் உட்காந்தோம்னா அந்த நேரம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் சில சமயங்களில் மூணு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் யாருக்குமே பயன்படாமல் போயிடும் அந்த ஃபங்க்ஷனை அட்டன் பண்ணுறவங்களுக்கு சரி அதை கவரேஜ் பண்ணுறவங்களுக்கு சரி அதில் வாழ்த்தியோ பாராட்டியோ பேச வந்தவங்களுடைய நேரமும் சரி எல்லாமே இந்த மாதிரி நிறைய நேரங்களை நாங்கள் வீணடித்திருக்கிறோம் கரெக்டா புரஸ்காரங்க கரெக்டா ஒரு கைத்தட்ட வேண்டாம் அதுக்கு ஆனால் இந்த ஒரு பாடல் நீண்ட நேரம் எல்லாரையும் மயக்கிவிட்டது எங்களை மயங்க வைத்த உங்களுக்கு மனமார்ந்த வாழ்க்கை